a vítajte u piatich temných faktov o vesmíre. Galaktický kanibalizmus Galaktický kanibalizmus je proces, pri ktorom sa veľká galaxia prostredníctvom prílivových gravitačných interakcií so spoločnou galaxiou spája s týmto spoločníkom, čo vedie k väčšej galaxii. Lajcky povedané, jedna galaxia zje inú. Bolo tiež naznačené, že galaktický kanibalizmus sa v súčasnosti vyskytuje medzi Mliečnou dráhou a veľkými a malými Magellanickými oblakmi, ktoré existujú za jej hranicami. Netreba to však zamieňať s tzv. galaktickou kolíziou, kedy sa dve galaxie zrazia, avšak zachovajú si väčšinou pôvodný tvar. Väčšina temnota nočnej oblohy Pohľad na hviezdy je určite krásny a čarovný a preto by sme si ho mali užiť, kým môžeme. Aj keď je pravda, že tento scénár sa stane pravdepodobne o bilióny rokov neskôr, nočná obloha, ako ju poznáme, zmizne. Konkrétne tak zaniknú a zmiznú všetky hviezdy a obloha zostane úplne temná už navždy. Plač vo vesmíre Každý z nás určite prežil emocionálne chvíle spojené s plačom, či už dobré alebo tie ťažšie. Aké to je ale plakať tisíce kilometrov od Zeme, obklopený iba čiernym vesmírom s hviezdami? Podľa všetkého nie je veľmi príjemné, dokonca niekedy až nebezpečné. Vo vesmíre bez efektu gravitácie ťahať kvapalniny nadol, sa tieto kvapalniny zlučujú dohromady. Zlučujú sa preto, aby pokryli najmenší možný tvar, teda guľu. Ak teda plačme vo vesmíre, naše zlzy sa sformujú do tvaru sféry alebo gule a podľa Krisa Hetfielda slzy nepadajú. Namiesto toho sa hromadia na tvári, kde sa doslova prilepia a dokážu sa prelievať z jednej strany na druhú, dokiaľ ich neutriete napríklad uterákom. Samotárske planéty Niektoré planéty, a nie je ich zrovna málo, sa nesprávajú ako ostatné v našej slnečnej sústave. Tieto planéty unikli gravitácii svojich materských hviezd a teraz blúdia vesmírom. Niektoré sú len 3 krát väčšie ako naša Zem a iné dokonca až 12 krát väčšie ako Jupiter. Aj keď nemajú toľko tepla ako planéty, ktoré obiehajú okolo hviezdy, vedia si niektoré udržať atmosféru tak hustú, aby nezamrzla. Jednou z takýchto samotárskych planét je napríklad aj exoplanéta OTS-44 objavená v roku 1998. Koniec vesmíru. A nakoniec sme si nechali zánik vesmíru. Úplný zánik nášho vesmíru. Existuje mnoho teórií, ako by sa tak mohlo stať. Jedna z nich je stvrkávanie vesmíru, v anglištine má pomenovanie Big Crunch. Ide o to, že vo vesmíre sa začne postupne viac a viac všetko zmenšovať a stvrkávať do seba. To znamená, že ako bol na začiatku veľký tresk, kde sa vesmír rozpínal, tak teraz sa vlastne bude svrkávať viac do seba. Iná teória hovorí naopak o rozpínaní, teda teória s názvom Big Rip, a tá naznačuje, že v jednom bode sa bude všetko vo vesmíre od galaxií, hviezd, planét a dokonca aj subatomárnych častíc rozpínať tak veľmi, že to bude doslova roztrhané na kusy. Ďalšia teória hovorí o zániku Higgsovho bozónu, teda častice, ktorá dáva ostatným známym časticiam hmotu. Každopádne náš vesmír tu bude s nami ešte veľmi dlho a my takisto s ním. Dúfam, že som vás veľmi nevystrašil, ale všetko skončí jedného dňa aj keď mi možno o 100 miliónov rokov neskôr. Ak sa vám video páčilo, môžete dať like, 
Ak ste tu noví, počúvate ma radi, máte radi tento content, hoďte aj odber, mňa sa poteším a pomôže mi to veľmi. Ak sa vám tento mm, štýl páči, tak napíšte do komentu. Ak sa vám nepáči, tak tiež napíšte do komentu. Ja sa poteším za akúkoľvek odozvu. A zatiaľ sa majte a prajem pekný deň. <laughs>